வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம கல்யாண பந்தி விருந்துல வைக்கிற முட்டைகோஸ் பொரியல் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம் அதே மாதிரி டேஸ்ட்ல இருக்கும் உங்களுக்கு சரி வாங்க இந்த முட்டைகோஸ் பொரியல் எப்படி செய்யலான்னு பாக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதுல இந்த மாதிரி சன்னம் சன்னமா நறுக்குன மொட்டைகோஸ் வந்து இதுல போட்டுக்கோங்க இங்க பாருங்க எவ்வளவு சன்னமா இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா நைஸா நறுக்கிக்கோங்க மொட்டைகோஸ இந்த பாத்திரத்துல போட்டுக்கலாம் இந்த மொட்டைகோஸ்க்கே ரொம்ப கம்மியா தண்ணி விட்டீங்கன்னா போதும் வேகற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி விடலாம் இந்த தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணாம அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு மூடி வைக்கலாம் இப்போ ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆச்சு இந்த மொட்டைகோஸ் போட்டு இப்போ வெந்துருச்சேன்னு பார்ப்போம் வெந்துருச்சு தண்ணியும் சுண்டிடுச்சு இப்போ இதை தாளித்து விட்டுடலாம் கடையில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க கடுகு வெடிச்சிச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை போட்டுலாம் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இந்த வெங்காயத்தை இப்போ இந்த வேக வச்ச மொட்டைகோசை அந்த தண்ணியோட போட்டுடலாம் இப்போ இதை வதக்கி விட்டுருங்க இப்படியே இதில் இருக்கிற தண்ணி நல்லா சுண்ட வரைக்கும் இதை அப்படியே வதக்கிக்கலாம் மொட்டைகோசில் இந்த தண்ணி எல்லாமே சுண்டிடுச்சு இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு மொட்டைகோசு இப்போ இதில் தேங்காய் போட்டு இறக்கிடலாம் உங்களுக்கு தேங்காய் பிடிக்கும்னா தேங்காய் போடுங்க இல்லைன்னா இப்படியே இறக்கிடலாம் நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் போடுறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து மொட்டைகோஸ் பொரியல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து கல்யாண விருந்துகளில் வைக்கிற மொட்டைகோஸ் பொரியல் மாதிரியே இருக்கும் இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி